On retrouve après le sommaire. Vous avez déjà vu une médaille de bronze olympique Non Eh bien, à tous les footballeurs Nancy, Nancy Lorraine. Alors, Monsieur Rousseau, là, Nancy Lorraine, justement, revient en première division. Comment assurer la pérennité du club à ce niveau bah écoutez, effectivement, c'est là toute la tâche euh, difficile, ô combien difficile pour Gérard Parentin et moi-même, d'assurer cette pérennité, parce qu'effectivement, nous sommes sous le contrôle de la DNCG, contrôle de, des instances fédérales, qui ne nous permet pas de recruter à titre euh, onéreux. Et bon, on essaye de, de déniger les, la perle rare, l'oiseau rare, qui est notamment Jean-Philippe Séchet et Christophe Robert, qui, à mon avis, devraient apporter plus de corps à l'équipe et beaucoup plus de, de, co de, de cohésion et d'homogénéité. Alors dans la vie du club au jour le jour, qu'est-ce que ça change la première division bah, Je crois que c'est formidable pour toute une région, pour Nancy. Et la première division c'est synonyme de, de grandes équipes, Paris Saint-Germain, Monaco, Bordeaux et puis le fameux derby bien évidemment contre Metz. Mais je crois qu'au-delà de, 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 de ces différents atouts que représente la première division, c'est essentiellement le rôle que peut jouer le foot en première division et le rôle social que va jouer ce, ce club. Nous continuons avec le retour de Christine Gosset d'Atlanta avec une médaille de bronze autour du cou. Toute la Lorraine est en fête et nous l'avons rencontrée. Lorraine, Paul qui a connu successivement la descente en deuxième division, mais aussi la remontée cette saison. Alors Paul, quel est l'objectif de la SNL cette année ben, Je crois qu'on est tous conscients que cette année ça va être une saison difficile et donc euh, l'objectif prioritaire ça sera bien sûr le maintien. Maintenant si on peut se permettre de faire mieux et gagner le plus, en plus de matchs possible pour essayer d'accrocher voir l'intertoto et qui sait, l'UFA on s'en privera pas. Alors là, sinon, si Lorraine va vendre chèrement sa peau, sur quelle vertu va devoir s'appuyer le groupe ben, Je crois qu'on est un groupe jeune, on est un groupe avec de l'enthousiasme. Et en plus, l'apport de, de, des anciens, des, des joueurs d'expérience de, de, de première division nous fera le plus grand bien possible. Alors samedi, au coup d'envoi, vous allez ressentir une émotion particulière ben Oui, ça fait 4 ans que la SNL n'a pas connu la première division. Je crois que de retrouver justement la première division à Pico ce samedi soir sera une émotion particulière. Merci Paul, bon courage, Multisport continue tout de suite, c'est City Sport. Le premier match des Nancy à Marcel Picot, Nancy Cannes, Lille Metz et Toulouse Épinal, c'est le menu de la page football de Multisport que l'on commence par Rétrofoot. Vous voulez gagner une belle montre RTL 9 C'est simple. Le 4 juin 1983, l'AS Nancy-Lorraine s'inclinait devant Lens à Marcel Picot 2 à 1. Parmi ces trois propositions, donnez-nous le nom du buteur en appelant le 36 65 57 54. Trempé, mouillé, le stade Marcel Picot, le moins qu'on puisse dire, c'est que les retrouvailles de la SNL avec la première division samedi soir ont été plutôt pluvieuses. Conséquence de ce mauvais temps, la rencontre a été retardée d'un quart d'heure, de quoi mettre l'eau à la bouche des spectateurs, impatients de revoir Nancy jouer en D1. Beaucoup de gens attendaient ça depuis longtemps. Maintenant, bon, ça reste le premier match, la saison va être longue. C'est sûr que les conditions ne sont pas très bonnes, mais il euh, va falloir jouer à fond pour, pour euh, bien débuter ce championnat. Et jouer à fond, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Dès le début de la rencontre, ce tir en force de Jean-Philippe Séché va donner le ton. Le ballon est renvoyé par le gardien François Lemasson. Les Canois réagissent très vite. Trois minutes plus tard, ils profitent d'une erreur de la défense nancéenne. Passe de Fischer à Charvet. Long centre de Laurent Charvet qui trouve la tête d'Abou. Grégory Vimbé est surpris. On joue depuis six minutes et déjà 1-0 pour Cannes. Mais les Nancéens ne se laissent pas abattre, Sébastien Chemel déborde sur la droite la défense canoise et tire, mais la balle est une fois de plus stoppée par François Lemasson. Malmené, Cane reprend le dessus et impose son rythme, Bédrossian pour bout dans la surface de réparation, ballon repoussé de justesse par Cédric Lécluse. La dernière action de cette première mi-temps est Nancéenne avec ce coup franc, mais encore une fois le gardien canois s'interpose. On a bien joué, bon, à part ce petit but qu'on qu prend, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on va réagir comme le, la fin de première. La deuxième mi-temps commence sur les chapeaux de roue avec cette tête de Phil Gray, le nouvel avant-centre nancéen. À force d'essayer, ça finit par payer. Coup franc de Christophe Robert dans les 20 mètres et superbe tir. Les deux équipes sont à égalité, un partout. Christophe Robert signe là son grand retour en première division. Oh 
Mais la rencontre n'est pas finie en fin de période. Le centre de Conlo, détourné par Vincent Oignon, surprend 20B. Compan n'a plus qu'à pousser la balle. Ça fait 2-1 pour Cannes. Il ne reste plus que 7 minutes à jouer. Les joueurs de la Slobologie ne pourront plus rien pour recoller au score. Déception dans le camp d'Anséen. On se rend compte tout de suite qu'en que première division, une erreur, ça coûte, on, la, on la paye cash tout de suite. Et, euh, et bon, bah, malheureusement, c'est nous qui, font, qui, qui faisons les erreurs. Et je crois qu'on qu est, est encore un peu trop gentil pour, pour dire qu'on ait fait un bon match ce soir. Le comportement de notre équipe, ça ne me surprend pas trop. Pourtant, j'attendais quand même un petit peu plus de la part de, de moments défensifs, d'être un petit peu plus, 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 plus costaud.